வணக்கம் நண்பர்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி சயின்ஸ் வந்து உயிரியல் பகுதியில் வந்து பார்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒன் பாயிண்ட்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உரிய வீடியோ நல்லா புரியும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டு வந்தது என் சிவகுமார் வழங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ் பார் யூடியூப் சேனல் இன்றைய திருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா செயற்பாலதோறும் அறனே ஒருவருக்கு உயர்பாலதோறும் பழி இதோட தெளிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கத்தக்க வகைகளை செய்யாமல் பாராட்டத்தக்க அறவழி செயல்கள் நாட்டம் கொள்வதே ஒருவருக்கு புகழ் சேர்க்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அறிவியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியலில் விலங்குகளை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் விலங்குகளோட பயன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு தரும் விலங்குகள் இன்னொன்று வந்து ரோமம் தரும் விலங்குகள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுவ விலங்குகள் அதாவது உணவு தரும் விலங்குகள்லாம் என்னது அந்த விலங்குகள் மூலமாக நமக்கு வந்து உணவு கிடைக்கிது எடுத்துக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடு மூலமாக பால் கிடைக்கிது அப்புறம் கோழி மூலமாக முட்டை கிடைக்குது இறைச்சி கிடைக்கிது அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி மாடு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து அதிகமாக கறக்குது பட் அது ரியாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க பால்லாம் சத்து ரொம்ப குறைஞ்சது நாட்டு மாடு தான் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது பால் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போகிற இடத்துல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் சரியா அதனால் அதை பற்றி அவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் அவசியம் கிடையாது ஸோ ஜெர்சி மாடு பஸ் ரொம்ப நல்லது கிடையாது அது மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுப்போம் வீட்டிலலாம் நாடு மா நாட்டு மாடு வந்து வழங்க அப்போ தான் அந்த இனமும் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுடைய குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் சரியா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோமம் தரும் விலங்குகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பளி அப்புறம் கம்பளிலாம் வந்து செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு லாமா லாமா தான் இதுதான் இதோட ரோமம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பளி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பட்டு இழையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டு பொருளெலாம் இருக்கு தயாரிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து பட்டு இழை தேவைப்படும் அது எங்கே பட்டு பொருள் தான் நமக்கு கிடைக்குது அது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுவை விலங்கு அதாவது ஏர் உழுவதற்கு வண்டி இழுக்க இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாடு காலை தேவைப்படுது காங்கேயம் அது மாதிரியான மாடுகள் பட் ஆனால் பால் பாலுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜெர்சி மாடு இது பண்ணிருக்காங்க ஸோ இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலுக்கு ஃபுல்லாமே நாட்டு மாடு உபயோகிப்போம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோட பெறப்படும் பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி சில பஸ்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு பதினாறு லிட்டர் பால் அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் லிட்டர் வந்து பால் தருது அப்படின்றாங்க இது ஃபுல்லாமே வந்து ஜெர்சி மாடு தான் பட் இது ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு அதாவது நாட்டு மாடு ஒரு லிட்டர் கலந்தாலும் அதோட வந்து சக்தி ரொம்ப அதிகம் சரி இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா விலங்கோட பயன் அதாவது கம்பளி கம்பளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு லாமா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கம்பளி தருது ஆடுகள் உடலில் இருந்து பெறப்படும் ரோமம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பளி தயாரிக்குது அதே மாதிரி கம்பளி சட்டை சால்வை போர்வை காலுரை கையுரை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பளி தான் தேவை இந்த காலுரை கையுரை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குனா தான் பனி பிரதேசத்தில் வந்து நம்ம இருக்கணும் அதெல்லாம் தேவை இல்லைனா வந்து கையெல்லாம் விரைச்சி போயிடும் அடுத்து இறைச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இறைச்சி எதை பண்ணால் செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு பன்றி கோழி இறாலு நண்டு மீன் போன்றவர்கள்லாம் இறைச்சிக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டு புழுக்கள்லேருந்து பட்டு இழையை வந்து நம்ம பெறப்படுறோம் அதனால் பட்டாடை தயாரிக்கிறோம் அடுத்து தோல்லேருந்து ஆடு மாடு காலணி பகுதி விலங்குலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தோலை பய பதப்படுத்தி அதுலேருந்து பைகள் பணப்பைகள் காலணி கைப்பெட்டி இடைவாறு இதெல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறோம் அடுத்து முத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து சிப்பிலேருந்து விலை உயர்ந்த முத்துல வந்து எடுக்கிறோம் அடுத்து பல்வேறு ஆபணங்கள் செய்கிறதுக்கு முத்து தேவைப்படுது அப்புறம் அரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரக்கு பூச்சி சுரக்கும் ஒரு வகை பிசின் தான் வந்து அரக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ணங்கள் அதாவது பெயிண்ட்டு வார்னிஷுக்கு அப்புறம் வந்து அச்சு மை அழகு பொருள் போன்ற தயாரிக்கலாம் வந்து பயன்படுது அடுத்து பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசு எருமை ஆடு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் தருது அதே மாதிரி தேன் வந்து தேனீக்கள் தேனை வந்து சேகரித்து தருது தேன் மருத்துவ தயாரிப்பதற்கு உணவாகவும் பயன்படுது அதே மாதிரி முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் வரப்படும் பறவை நகளாக கோழி வாத்து வான்கோழியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை தருது அதே மாதிரி இது வந்து கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராய்லர் கோழி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துன்னா வேகம் வளர்றது அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கெமிக்கல் கண்டென்ட்டு அதை சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் சாப்பிட மாதிரிலாம் ஏன்னா நீங்களே வந்து நோயை வந்து காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி தான் அர்த்தம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள்லேருந்து நம்ம பெறப்படும் இழைகள் என்னென்னலாம் பெறப்படும்னா கம்பளி செம்மறி ஆடுலேருந்து பெறும் அப்புறம் வந்து வெள்ளாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் அங்கோரா கம் அங்கோரா கம்பளி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேர் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து இதெல்லாம் வந்து அங்கோரா கம்பளி அப்புறம் பஸ்மினா சால்வை இதெல
அந்த முகத்தை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது பேர் பயோ கிளிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தூயப்பட்டு என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டுப்பூச்சிடமிருந்து கிடைக்கிறது இது வந்து மிருதுவான இயற்கையாக சொல்லப்படுது அதே மாதிரி இழைகளின் ராணியனமும் சொல்லப்படுது இந்த தூயப்பட்டு ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பட்டு இழை தயாரித்துள்ள நிலைகள் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முட்டைகள் இருக்குது முட்டையிலேருந்து இளம் உயிரி வருது இளம் உயிரிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு புழு உருவாகுது அடுத்து பட்டை பட்டுப்பூச்சியாக மாறுது இதாக வந்து பட்டு புழுவோட வாழ்க்கை சுழற்சி அதே மாதிரி இந்த தயாரித்துள்ள நிலையில் பார்ப்போம் பெண் பட்டு புழு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான முட்டை இடுமா சரியா இந்த முட்டைகளை வந்து சுகாதார சூழ்நிலை உகந்த ஒரு வெப்பநிலையில் வந்து வைக்கணும் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபாலோ பண்ணி வைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த உயிரிகள் வந்து முட்டையிலிருந்து வெளியே வரும் இதில் வந்து மல்பெரி என்ற முசுக்கொட்டை இலைகளை வந்து சாப்பிடுது சரியா அந்த இலை தான் முசுக்கொட்டை இலை அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு முதல் முப்பது நாள் உண்ட பிறகு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இலைகளால் தண்ணியை சுற்றி அமைச்சு தன்னை சுற்றி வச்சுக்கும் அதே மாதிரி இந்த அறையை வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடு அதாவது கக்கூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கூடுகளை பொதித்து நீரில் மூழ்க வச்ச பின்னால் பட்டு இழைகளாக வந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டு கூட்டிலிருந்து இழைகள் வந்து பிரித்து எடுக்கும் முறையை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருளுதல் அப்படின்ற முறை சொல்கிறாங்க இந்த இழைகளை வந்து பின்னாடி பட்டு துணியாக வந்து மாற்றுது இப்போ வந்து நாம் பட்டு எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்ற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனி வளர்ப்பு அதாவது மூ வகையான தேனீக்களை இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ராணி தேனி அப்புறம் டிரோன் ஆண் தேனி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கார தேனி மலட்டு பெண் தேனி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கார தேனி ஸோ ஒரே கூட்டில் வந்து ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கும் ஒரு கூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கும் முட்டையிடுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ராணி தேனியோட வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டையிடுறதா ராணியோட தே ராணி தேனியோட வேலை இதுக்கு இனப்பெருக்கத்திற்கான வந்து இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுவதற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான ஆண் தேனி வந்து ஒரு கூட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி தேனி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக உதவுதுன்னா மருந்து தயார் சாரி தேன் தேன் வந்து எதுக்குன்னா மருந்து தயாரிக்க உதவுது அதே மாதிரி மெழுகு உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகுது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கார தேனி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற அந்த அதாவது உள்ளே இருக்க வேலை தேனை சேகரிக்கிற இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கார தேனியோட வேலை புரியுதா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிஸ் மெல்லிபேரா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனி வளர்க்க உகந்த இனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் இதை வந்து வளர்க்குறதுக்கு உகந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொட்டும் தன்மை குறையும் அதே மாதிரி இது வந்து இத்தாலி இனத்தை சேர்ந்தது அப்புறம் சில வகை தேனிகளை வந்து நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பாறை தேனி எபிஸ் ஸ்டார் சேட்டா அதே மாதிரி சிறிய தேனி எபிஸ் ஸ்டோரியா அதே மாதிரி இன்னொரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய தேனி எபிஸ் இண்டிகா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க சில டைம் கேட்பாங்க ஏன்னா கேட்கறது முடிவு போனால் நம்ம ஆளுங்க எங்கேருந்து வந்தால் கொஸ்டின் கேட்பாங்க புரியுதா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி வளர்ப்பு வந்து பார்க்க போகிறோம் கோழி வளர்ப்பு வந்து இக்கோழி எதுக்கு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் தான் வளர்க்குறாங்க இதில் நம்ம போடுறாங்க பிராய்லர் கோழி இது ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக வளர வைக்கிறது அதே மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக வந்து மருந்து தன்மையில் இருக்குது அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரு கருவுறு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கெமிக்கல் கண்டென்ட்டாகவே இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வருது ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஹார் முட்டை நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் நாட்டு வழி முட்டை சின்னதாக இருக்கும் இதான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் அதே மாதிரி வந்து டேப்கோ டேப்கோ வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்பு துறை தான் வந்து டேப்கோ அப்படின்றாங்க வெள்ளி புரட்சி வெள்ளி புரட்சின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் முட்டை உற்பத்தி அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் புதிய அறிவியல் மன்ற மாதிரி தான் வெள்ளி புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தேன் என்னென்னா நான் கூட்டு போகிறோம் இருக்குன்னு பார்த்துப்போம் சர்க்கரை வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினேழு பர்சன்டேஜ் தாது உப்பு எட்டு பர்சன்டேஜும் தேனில் சரி இப்போ வந்து நம்ம விலங்குகள் வந்து பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் போவோம் ஃபஸ்ட்டு வீட்டு விலங்கு வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா வீட்டு விலங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல உணவும் தூய குடிநீரும் கொடுத்தாலே போதும் அது வந்து நோய் இல்லாமலே பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி தங்குவின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இருக்கணும் காற்றோட்டமாக இருந்தாலும் போதும் அது நல்லாவே இருக்கும் அது வந்து நோய்களிலிருந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பண்ணால் வீட்டு விலங்கு நல்லா வளர்க்கலாம் விலங்குகள் வந்து பாதுகாக்கும் முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தை வந்து பார்த்திங்க அதாவது தாவரத்தையோ விலங்குகளையோ ஊனப்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி மரம் வளர் மரம் வளர்த்து பூச்சி மற்றும் பறவைகள் தங்கும் இடத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்ன்றாங்க ஏன்னா அப்போ அத
அதை பார்த்தோடனே ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுதுன்றத உணர்ந்துருக்காங்க உடனே அந்த தீவில் இருக்க மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க பாதுகாப்பு நேரத்தை நோக்கி போயிருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த தீவு வந்து வந்து சுனாமி தாக்கி அங்கேருந்து மக்கள்லாம் வந்து காப்பாற்றுறாங்க ஏன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த விலங்குகள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஸ்டிங்ட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகவே வேலை செய்யும் நமக்கு வந்து ஏன் அது வேலை செய்ய மாட்டேங்குதுன்னா நம்ம வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஏதாவது பேசினே இருக்கும் பிஸியாகவே இருக்கிறோம் அதனால் வந்து நமக்கு அதெல்லாம் சுத்தமாக வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அதனால் சுனாமி வந்த போகணும் பார்த்தீங்கன்னா மாடு ஆடு எல்லாம் தப்பிச்சிருக்கும் மனுஷன் மட்டும் மாற்றிருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது அதுங்க எல்லாமே தெரியும் கொசு கூட தெரியும் இப்படிதா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிங்ட்டு அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டு மாநிலத்தோட விலங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரையாடு இது வரைக்கும் பாருங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நம்மளால் இந்த வீடியோ பார்த்தா மிக்க மிக்க நன்றி இதான் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலோட லிங்க்கு இதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வந்து இந்த ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாமே அதாவது நான் ஏதாவது வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்களுடைய மொபைலுக்கே வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃப்ரெண்ட் ரெக்கஸ்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க இதோ இந்த லோகோ வட்டம் உங்களை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நல்ல விஷயத்தோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி